kino gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye niwe aramutswa umuryango w'ibihugu bigize ishirahamwe rya Comesa Sans trop tarder permettez-moi vos excellences d'accueillir le président de la République du Burundi pour son discours d'accueil grâce à Dieu le Tout-Puissant qui nous a accordé ce jour béni où nous accueillons ici les dignes filles et fils de l'Afrique. Nous accueillons avec plaisir vos excellences et chers frères Hichintuka Hichilema Hakainde, président de la République de Zambie et président de la conférence. Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, cher frère, président de la République démocratique du Congo. Vos Excellences, Monsieur Andy Rajoelina, président de la République de Madagascar. Excellence, William Samoué Ruto, président de la République du Kenya. Excellence, Tai Atseke Selassie Amdi, président de la République fédérale d'Éthiopie. Très honorable président de Chambre de l'Assemblée nationale du Burundi. Mesdames, Messieurs les vice-présidents, Messieurs les premiers ministres, Mesdames, Messieurs, représentants des organisations régionales et internationales, Excellences, Mesdames, Messieurs, les membres des délégations, chers distingués invités, tout protocole observé. Soyez les bienvenus sur cette terre que nos aïeux avaient baptisée Igihugu Chamatanuruki, le pays de lait et de miel. Soyez les bienvenus sur cette terre dont Nalelu Chati, le fondateur du royaume du Burundi depuis le XVIe siècle. Soyez les bienvenus au cœur de l'Afrique, en nom inspiré de la position et de la forme géographique du Burundi, dont le cœur bat désormais au rythme du commerce et de l'intégration africaine. Soyez les bienvenus au pays de mille et une collines surplombant notre importante réserve à nos douces au monde. Je fais allusion au splendide lac Tanganyika que nous partageons avec la Zambie, la RDC et la Tanzanie. Bienvenue au Carrefour. Oui, le Burundi est à l'intersection des différentes communautés régionales auxquelles il appartient, telles que cette famille de commerçants, la communauté de l'Afrique de l'Est, la communauté économique des États de l'Afrique centrale et la zone de libre-échange continentale africaine, ce qui positionne le Burundi comme plaque tournante sur le plan des échanges économiques, voire géostratégiques, et fait de notre pays une plateforme d'un vaste marché d'écoulement. Sentez-vous donc chez vous, le peuple burundais tout entier, à travers ma voix, vous accueille à bras ouverts au rythme du tambour sacré inscrit dans le patrimoine de l'humanité et nous tarira des loges pour l'honneur que vous nous faites 
d'être parmi nous malgré vos agendas trop chargés. Excellences, Mesdames, Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, vous le lisez sans doute sur mon visage. La joie qui m'anime à ce moment où je me tiens devant vous aujourd'hui, à l'occasion de ce 23e sommet du Comessa, reflète la foi et la certitude des conclusions fructueuses qui ressortiront de ce, de ce grand rendez-vous. Ce rassemblement, bien qu'il semble être ordinaire, est non seulement un moment de réflexion sur nos réalisations, mais aussi une occasion de tracer ensemble la voie vers un avenir prospère pour notre région. Par ailleurs, c'est une bonne occasion de célébrer ensemble la maturité de notre organisation. En effet, 30 ans déjà, notre organisation a bel et bien grandi en maturité. C'est l'idée même du célèbre artiste écrivain Mario Puzo qui disait que les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, mais ils grandissent. C'est un moment propice de réfléchir davantage sur comment nous pouvons inscrire et positionner de manière effective notre organisation dans l'avenir par la mise en œuvre et la réaffirmation de nos engagements. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, le thème de ce sommet, à savoir « Accélérer l'intégration régionale par le développement des chaînes de valeur régionales dans les domaines de l'agriculture résiliente au climat, de l'exploitation minière et du tourisme » et d'une pertinence indéniable. En effet, il met en lumière les secteurs porteurs de croissance qui, s'ils sont développés de manière intégrée et durable, peuvent transformer nos économies et améliorer la qualité de vie de nos populations. On ne le dira jamais assez, l'agriculture est le pilier de nos économies. Non seulement et constitue la force motrice de notre bien-être à travers l'alimentation, mais aussi elle est la plus grande activité pourvoyeuse d'emploi et par là génératrice des revenus pour nos citoyens. Mais hélas, elle est aussi l'un des secteurs les plus vulnérables aux effets du changement climatique. De même, la richesse minérale de notre région est un atout considérable. Cependant, son exploitation n'est pas réalisée. Si son exploitation n'est pas réalisée de manière responsable et durable, nous devons nous assurer que les activités minières profitent à nos populations locales et respectent notre environnement. Quant au tourisme, c'est un secteur aux potentialités sous-exploitées dans notre région. Nos paysages naturels, notre riche patrimoine culturel et notre diversité unique sont des atouts que nous devons valoriser. Je, veux, je peux vous garantir, chers frères et sœurs ici présents, je pense que quand Dieu créa le monde, il s'est attardé sur l'Afrique pour l'embellir naturellement. Je me dis que Dieu lui-même, quand il regarde l'Afrique, il sourit en contemplant sa création. Il nous revient donc de, de protéger, de valoriser et de rentabiliser, de rentabiliser cette richesse naturelle partagée pour le bien-être de nos populations. Excellences, Mesdames, Messieurs, Auguste Assemblée, nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre du marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Mais, comme vous le savez bien, il ne suffit pas de créer un marché. Encore faut-il avoir des produits à vendre. Sinon, on est phagocyté par des économies plus puissantes. Au Burundi, 
ce thème nous réjouit particulièrement car il est en phase avec notre vision de Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060, dont les piliers majeurs sont fort et résumant les secteurs agricoles, miniers et touristiques, entre autres domaines susceptibles de booster nos potentialités économiques et notre compétitivité. Notre ambition est non seulement d'avoir une autosuffisance alimentaire, mais également de pouvoir vendre dans la région des produits agricoles à l'état naturel ou transformé. C'est pour cela que les efforts des Burundais sont concentrés sur la modernisation de l'agriculture, la construction des industries de fertilisants et la création des usines de transformation agroalimentaire et je peux vous garantir que nous voyons déjà l'impact. Pour atteindre notre vision, nous allons certainement avoir besoin de votre contribution par l'ouverture des marchés régionaux, par l'achat de nos produits et par le partage des technologies. C'est pour cela que j'invite tous les décideurs ici présents à privilégier les relations commerciales et régionales et à laisser les portes de leur pays grandement ouvertes pour rendre fluide le partage d'informations et de technologies, ce qui renforcera davantage notre solidarité et notre soutien mutuel. Excellence, Mesdames, Messieurs, distingués invités, l'intégration régionale n'est plus une option, mais une nécessité pour notre développement. Toutefois, il ne sera jamais assez souligné que l'intégration régionale n'est pas possible sans la paix. Je me réjouis que cette terre qui vous accueille aujourd'hui ait retrouvé la paix et en récolte désormais les dividendes grâce aux efforts conjugués des Burundais, des pays amis et des organisations régionales qui nous ont soutenus dans cette quête. Le Burundi, qui était dans le passé le fardeau pour l'Afrique, est devenu le pays pourvoyeur de paix et de lutte contre le terrorisme international dans notre continent et est prêt à intervenir partout où le besoin se présentera, contribuant ainsi à la sauvegarde de la paix mondiale. En ce jour, nos pensées vont particulièrement au peuple des régions membres de COMESA qui continuent à souffrir de l'insécurité, notamment l'Est de la République démocratique du Congo, Somalie et Soudan. La solidarité entre nos nations est primordiale pour surmonter ces défis, car seule une action collective et un soutien mutuel permettront d'établir une paix durable. Nous devons être solidaires avec ces peuples afin qu'ils retrouvent la paix, socle indispensable au développement et conditions d'une intégration régionale réussie. Fidèle à la légendaire solidarité africaine, le Burundi s'allie aux pays frères en quête de paix et de sécurité, notamment en RDC, en Somalie et en République centrafricaine, dans le cadre bilatéral ou multilatéral. Tout près d'ici où nous sommes, le peuple congolais crie au secours. La RDC a besoin d'un soutien, car la guerre qui y se vit a trop duré. Rappelez-vous qu'elle ne tire pas son origine ni des Congolais, ni du gouvernement congolais. Elle se vit depuis les gouvernements passés, mais jusqu'à aujourd'hui, même le présent n'est pas à l'abri des esprits mal intentionnés qui veulent toujours attiser le feu. Il m'a aussi de saisir cette opportunité pour réveiller la conscience collective sur la solidarité à lutter contre tous les groupes armés étrangers qui sévissent dans la région et particulièrement dans l'est de la RDC et qui, de près ou de loin, nous menacent tous et bloquent l'intégration régionale à laquelle nous aspirons. Cette solidarité permettra au gouvernement de la République démocratique du Congo à s'engager dans le processus de paix inter-congolais, 
mais aussi elle garantira la quiétude des pays qui prennent ces groupes armés étrangers pour Alibi dans le but non autre que celui d'exploiter les ressources minières de la République démocratique du Congo. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, on prend les bœufs par les cornes et les hommes par la parole, dit-on. Je suis convaincu que ce sommet sera une étape décisive dans notre quête commune de progrès et de prospérité. Ensemble, faisons l'intégration régionale une réalité tangible pour nos peuples, en renforçant nos liens économiques, en partageant nos ressources et en coopérant étroitement. Nous pouvons bâtir une région pacifique plus forte, plus résiliente et plus prospère. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont nombreux, mais notre détermination et notre solidarité nous permettront de les surmonter. Nous sommes confiants que nos délibérations dans cette conférence aboutiront à des résultats significatifs qui consolideront notre programme d'intégration régionale. En ce qui me concerne, je tiens à vous assurer que mon engagement personnel est celui de mon gouvernement à soutenir pleinement le secrétariat et toutes les agences et institutions du commerçant pour la réussite de ce sommet et la mise en œuvre de nos programmes. En concluant, je voudrais anticiper à rendre mes hommages les plus sincères au président de la République de Zambie et président sortant de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du commerçant pour son excellent leadership et exprimer ma gratitude à vous, Auguste Assemblée, pour votre engagement et votre dévouement à la cause de l'intégration régionale. Votre présence ici témoigne de notre volonté commune de travailler ensemble pour un avenir meilleur. Ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses et faire de notre région un modèle de développement durable et inclusif. Que vive l'intégration régionale, que vive l'amitié entre nos peuples. Je vous remercie de votre aimable attention. After this warm welcome from uh, His Excellency, the President of the Republic of Burundi, allow me, Your Excellency, to welcome His Excellency, the President of the Republic of Zambia, who is the Chairman of the Comesa Authority, to officially open the summit and deliver his key note. Most welcome, Your Excellency, President of the Republic of Zambia. We welcome with much applause. He's the chairman of the Comesa Authority. Applause to welcome His Excellency for the opening address. Thank you very much. Let me start by acknowledging our host, um, an incoming chairperson of COBESA, 
our authority, His Excellency President Evaristen Daishmeer, President of the Republic of Burundi. Let me acknowledge Your Excellencies, my brothers and sisters, and fellow heads of state and government. Your Excellency, the Chairperson of the African Union Commission, let me acknowledge our ministers, senior officials from all our commercial member states, Your Excellency, Secretary General of Commerce, and indeed your leadership team members, Your Excellencies, members of the Diplomatic Corps, and I must acknowledge the leaders of business that may be present here with us, ladies and gentlemen, the media, well recognized as well. Distinguished Excellencies, ladies and gentlemen, I wish to offer my sincere and heartfelt gratitude to the government and the people of Burundi on behalf of all Comesa member states for your warm welcome and hospitality since we arrived in this beautiful city of Bochumbura. I wish to acknowledge your Excellency President Daishmir, our brother, President of the Republic of Burundi. We are really honored to participate, all of us, to participate in the 23rd Comesa Summit of Heads of State and Government. We appreciate your gesture. We know the challenges that we all face in our countries, but hosting such a summit is some measure of commitment. We appreciate that. Let me also recognize you in your role as Vice Chair of our Bureau, the Commercial Bureau at the moment. You have done an excellent job in that role as well. I must also acknowledge our rapporteur, the President of Egypt, Abdel Fattah El Sisi, President of the Arab Republic of Egypt, for his invaluable support during our term in the chair of Comesa. The theme of our summit has been already well articulated by President Daishmir, so I will not take time on that. But it's indeed an appropriate theme. It is my duty at this stage, dear colleagues, excellencies, heads of state and government, to summarize in some measure the achievements that have been scored during our time in the chair of Comesa. I will start with export growth. Comesa's total exports to the world increased from US $100 billion in 2020 to where we are now with completed statistics at to US dollar 219 billion in the year 2023. This is a huge uplift to the level of 210% increment in our collective exports to the rest of the world. I think it's a big achievement. intra commercial exports, which are also extremely important to us. As a group, we must do business with each other. It is inevitable, it's imperative that we do business with each other. And our intra commercial exports grew by 40% from $10 billion in 2020 to where we are now, $14 billion 
that's a sizable increment. We can do more. We need to do more. As Comessa, we should endeavor to do more business with each other. It's very important. Let me talk about seamless trade and mobility in our region. The ratification and the implementation of the Trapetite Free Trade Area in July 2024 marked a pivotal achievement towards the establishment of a unified continental market, improved customs and trade facilitation. The European Union allocated somewhere in the region of 20 million euros to enhance border post facilities, to streamline import exports processes and upgrade custom systems for greater efficiency within our commercial region. I shall continue outlining the achievements. Expansion of the Yellow Card Insurance Scheme, which all of you are aware of. The Yellow Card Scheme, providing cross-border motor insurance, generated 17.2 million U.S. dollars in premiums in 2023 and expanded beyond the region. I think this is a very important point that we started this scheme. It's now grown beyond the Comesa member countries. That was our intention, and we are slowly inching in on achieving our intention in this regard. Support for small-scale traders and digital trade initiatives in particular, support for small-scale cross-border traders, our citizens in our commercial member states. The World Bank's U.S. dollar $250 million funded project empowered small-scale and women traders in the Great Lakes region, with Burundi among the key beneficiaries. This is making steady progress. Advancing digital trade. We secured $2.5 million to drive the digital trade agenda, enhancing regional trade capacities within ourselves. Comesa's 50 million African women speak. That's a theme. 50 million African women speak. The platform which provided women entrepreneurs with access to digital resources, promoting social integration and economic development. Very important initiative. Women take care of our homes most of the times. They raise our children most of the times. They are very important members of our commercial region. Energy access and infrastructure development. Accelerating energy access is a very, very important obligation in our commercial region. Through the World Bank's Ascent program, U.S. 15 billion has been mobilized to extend, to expand electric access to over 100 million people in Eastern and Southern Africa over the next seven years. This is extremely important, Your Excellencies, that energy electricity provision is accelerated. There is a very close correlation between access to electricity by our people, our businesses, and the pace at which we develop. The studies have shown that. So it's very important that we push this project as fast as possible so that our people, our population can access electricity, can be interconnected, can access clean drinking water, indeed can irrigate in our agriculture sector. Our theme is talking about partially agriculture. It's very important that we get given the challenges of climate change, which we're experiencing in today's world. So this is a very, very important project. So significant progress has been made on the Zambia, Tanzania, Kenya power interconnector. We are all aware that in Southern Africa, we have a relative interconnection, what we call the Southern African power pool but it's important to connect the Southern African power pool to the East African power pool, and therefore the Zambia, Tanzania, Kenya interconnector is a very, very important project in this regard. 
Tanzanian site is under construction. Congratulations to Kenya. We have completed their part of that interconnector. And Zambia is working very hard, lagging behind for heritage or, if you like, legal issues. But we're working very hard to accelerate that part of the project between Zambia and Tanzania, and then Tanzania and Kenya. So once more, congratulations to Kenya for progressing that part of the project. It is important that I talked about climate change, Your Excellencies, that the interconnectors are concluded or completed. As you can see, last year, the Southern African region had the worst drought in living memory. And for us as a country, Zambia, who depended largely on hydropower, our power generating capacity was hugely impaired and we've learned the lessons that we may be sufficient in one form of energy, we do need to diversify because the risks remain high because of climate change. But in another year, Southern Africa will have more rain, will have more water, and East Africa may have less rain, less water, and they will need power from the southern part, as southern part may need power from East and indeed Central Africa it's a very, very important issue that certain projects like these are given priority within ourselves, within what we do. Energy drives our economies. Energy sustains ordinary day lives for our people. Agriculture and food security. And here, I want to emphasize the issue around strengthening agriculture systems. The commercial EAC Horticulture Accelerator Program secured $5 billion to double the horticulture sector's value from $4 billion to $8 billion within a five-year period. This indeed is a very important target and it does mean a lot to food security in our countries, in our region, on the African continent and also to contribute to the global food basket. Very important. Addressing food security challenges is very, very key. We must continue transforming agri-food systems to become more resilient. Colleagues, I talked about climate change already, to be inclusive and to be sustainable so we can facilitate, we can promote the continuation of production systems, and more importantly, producing efficiently. One particular issue that stands out, one or two issues that stand out here, is the issues that we must focus on aspects of productivity. Most of our countries, in most of our countries, I repeat, our farmers produce food or industrial agricultural products at very low levels of productivity. We need to invest in research and development. We need to invest in technology and, of course, to learn from others, other regions, so we can import where necessary the technology and the research results that will enable us to help our farmers increase their productivity, to help our farmers and ourselves, in essence, to be more efficient. And to be able to value art, the raw products, to be able to trade in these products from surplus areas into deficit areas. Extremely important. Regional peace and stability, and I want to focus on progress in regional stability. My colleague, our host, has already spoken about this, touched on it, Stability is crucial. Peace, security, stability is crucial for our economic development agenda, for our commerce agenda. Extremely important. We've seen the damage that instability does to our normal lives, to business, to our economies, and to opportunities for our young population in terms of jobs, 
or indeed business opportunities. Peace, once lost, is difficult to recover. So Comesa must continue, we must continue paying attention to the situations afflicting us in our individual countries and within the group. I must say peaceful elections were held in the Democratic Republic of Congo, in the Union of the Comoros, in Egypt, in Madagascar, in Rwanda, and indeed Zimbabwe. We extend our congratulations to these countries for their democratic and remarkable achievement by hosting or holding elections and ensuring smooth transition from one leadership or management to another. Economic challenges and prospects, particularly the impact of global financial conditions. Due to global financial tightening and rising debt servicing costs, obligations, regional GDP growth slightly declined from 5.9% in 2022 to 5.7% in 2023. So we encourage ourselves to remain or to continue working towards improving our economic resilience capabilities so that we minimize the decline in growth and drive more higher growth rates. And the benefits are known and they are obvious. Construction of the Commerce Secretariat headquarters progress made, some progress made, we've been able to mobilize in the past year $2 million from the Kingdom of Saudi Arabia to support the construction of the new Comesa headquarters. Funds mobilization efforts will continue going forward because we need to get this project underway in a serious way. Priorities for the coming year. I'm being naughty here, knowing that I'm handing over and there's a new chair coming through, there's a new bureau coming through. But I think my mischief may be of some little value going forward to my dear brother, President Daishmir. Accelerating economic integration, as I said earlier on, must be one of, and should continue to be one of our priorities. Prioritize, we need to prioritize deepening economic integration to improve intra commercial trade, an issue I've already raised in a few minutes earlier. This currently is standing at about 11 to 12 percent only. We all know in this hall that Africa trades the least with itself. This is not acceptable. And Africa is about us, these blocks, such as Comesa, other regional blocks. So we need to make extra efforts to increase trade, and I dare say, investment amongst ourselves. The very important aspect. We need to do better in this area. Regional integration development. We need and we will continue, we should continue promoting the corridor approach to address regional infrastructure gaps, which I think is the most pragmatic way to do. One project, one infrastructure project normally does extend to two or more countries. And I think the concept of promoting corridors is a clever one, is actually an effective one. We must continue combating non-trade barriers, non-tariff, I must say, non-tariff barriers, NTBs. We need to strengthen our political will, Your Excellencies, to address the emerging issues around non-tariff barriers. This is hampering our efforts to deepen regional integration. It's actually a negative development, which we must watch very closely going forward and deal with decisively whenever these issues arise. Using trade to access, to, using trade to address insecurity is another matter that I would like to emphasize as I exit from the chair. We need to leverage cross-border trade. We need to alleviate poverty. We need to increase food production to ensure food security, not just in individual countries, but it's our collective responsibility 
to assist each other as a region in ensuring or assuring food security. In itself, is one of an insurance policies for ameliorating some conflicts that emanate from economic challenges, especially food insecurity. I did mention about investing together. I want to repeat this at some point. But I must say, going forward, promoting public-private partnerships is something we must put a premium on. We as a country, once we took office three years ago, we inherited a treasury which was impaired. And we had the debt mountain. We had to deal with the debt restructuring. And I must say that we have achieved a high measure of success in restructuring our debt, giving us a headroom to invest in many aspects of our people's needs. But one instrument that we're using and using effectively is the public-private partnerships where we do not rely on the national balance sheet to do big infrastructure projects. I would like Comesa going forward to basically pay attention to this model of infrastructure development to mitigate the constrained treasury envelopes that we all are faced with, given the global financial situation which I mentioned earlier. So I want to ask ourselves to really, really examine closely this model so if it's accepted then Comesa can really make it integral to what we do on an ongoing basis. It also brings the private sector money on board which ordinarily may be difficult to be attracted in one or more of our countries. And when we work on the corridor concept this will even be much easier and quicker to complete projects. So, I would like to suggest that, as I said earlier, Your Excellencies, that we must begin to say something to ourselves. Why are we not investing in and with each other more? What is the issue? Whenever we think of foreign direct investments, we don't consider our neighbors. We think it's Europe, it's Asia, it's America. I think we need a rethink around this issue. It is only normal and ordinary to look at the neighbor first before you go far. Let us invest in and with each other. Let us invest in and with each other. We all have resources that are endowed in our countries, but we're not exploiting them fast enough at a scale that will accelerate economic development in our countries and in our region. And the benefits of such is obvious. It doesn't need illustration. So I make a call going forward that we need to set up some instruments, some arrangements that will deepen our investment and trading with each other as something that going forward will become routine. It will become the norm rather than the exception. At this point, I really would like to say, if you will allow me, Your Excellencies, that there are things that we must consider as first steps. This is one of them going forward. I think we've been missing this one for too long. We need to support each other and I want to express to countries that have given support to countries like ours in the time of the West drought in living memory. And it's important that we in our country reciprocate that when countries in Comesa are in need, whatever that need is, and we're capable of providing support. I think the spirit that we should grow within our Comesa region. In closing, I want to thank you, the Comesa member states. I want to thank the Bureau. I want to thank the Secretariat, Comesa Secretariat, and various Comesa institutions for your support during our time in the chair of Comesa. 
the things that we've been able to do, we were able to do them as a team. So most, most appreciated on behalf of my country, our country, Zambia. I want to extend my, our warm congratulations to the new chair, commercial chair, incoming chair, President Daishmir. Thank you, congratulate you for ascending to this very important role in our region. It is also important that I thank Kenyan President, President Ruto, who is incoming chair, for accepting to perform this function. These are not easy things, given that we have responsibilities in our individual countries. So, congratulations to the new team, to the new bureau. President Daishmir, you have our full support as you carry on the agenda of commerce. So it goes to the new bureau, to the secretariat. We will offer our best support for me as servant of the people of Zambia, but all our government and all our institutions will continue availing themselves to help push the COMESA agenda forward. Many thanks to you, my colleagues, and those in attendance for your attention. God bless COMESA. God bless Africa. Thank you. Much applause to His Excellency who just opened officially the summit and announced the new bureau. Let me invite the Secretary General to, to facilitate the ceremony of uh, handing over the instrument of power from outgoing Chairman of COMESA Summit, His Excellency the President of the Republic of Zambia and ongoing Chairman of the Summit COMESA Authority, His Excellency the President of the Republic of Burundi. The Secretary General is invited also to facilitate the launch of the 2023 COMESA Annual Report. She will facilitate, she gave just the annual report of the 2023. Let's applause for the big achievement during the great leadership of His Excellency, President of the Republic of Zambia. This is the time for ceremony of handing over the instruments. We welcome the protocol to bring instruments for the ceremony of uh, handing over between the outgoing chairman of COMESA and incoming. Thank you very much, Director of Ceremonies. I have been asked, tasked to announce the new bureau as the outgoing chair myself. 
So the new bureau, colleagues, your excellencies, constitutes President Ndashmir, President of Burundi, as the new chair. The incoming chair. Can I continue? The incoming chair. So you have chair now, President Ashmir, and after him, the incoming chair, after he served his term, who will come in as vice, is President Ruto of Kenya. And I will stay on as outgoing chair. So the Bureau is, as you know it, traditionally three countries. Now, Burundi in the chair, Kenya, vice, to take over, and Zambia will stay for a year as outgoing chair. And next year I'm gone. Thank you very much. This is the new Bureau. Congratulations to the Bureau. to reduce the weight on my shoulders. President Daishmir effectively takes over from now. So please come over so we can hand over the instruments of power to you. His power. This is your power. Il est très difficile de procéder à un homme aussi intelligent et clairvoyant que notre frère Hichirema Hakainde, mais je suis rassuré qu'avec lui et avec mon frère Samuel Ruto, nous pourrons réussir. Au nom de Dieu, le Tout-Puissant, tout miséricordieux, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations régionales et internationales, Mesdames, Messieurs distingués invités, à l'entame de mon propos, permettez-moi, au nom du peuple et du gouvernement burundais, de vous remercier très sincèrement, vos, vos excellences, les chefs d'État et de gouvernement, pour nous avoir choisi et confié la présidence 
de la conférence du commissaire. Cela témoigne de la confiance que vous avez dans notre capacité de guider notre organisation vers un but et objectif souhaité. It is my honor to pay tribute to my predecessor and my brother, His Excellency Hakainde Hichirema, President of the Republic of Zambia, for his determination and as well as his office for the work accomplished and which leaves me a good starting point for my mandate. I did also to thank the Commissar Secretariat through the Secretary General, Mrs. Chileshe Mundu Kapwepwe, for the performances recorded, which would not have been possible without such a dynamic team. Mundu in Kirundi means exalt. It is a word that conveys joy it is an expression to show happiness, to celebrate success. So, Madam Mhondo, you have Mhondo from the government of Burundi for the achievement made. I accept this exaltation from us to you. Permettez-moi également, Excellence, Mesdames, Messieurs, de saisir cette occasion pour réitérer ma sincère reconnaissance et mon appréciation à votre Excellence ici présent pour avoir pris le temps, malgré votre calendrier assez chargé, d'être avec nous aujourd'hui et assister à cette importante réunion. Votre présence est un témoignage clair de la solidarité et du soutien que vous et vos gouvernements accordent au peuple burundais et en l'ensemble de la fraternité du commissaire. Excellence, Mesdames, Messieurs, distingués invités, l'industrialisation pour la transformation des ressources de nos pays reste notre priorité commune et l'objectif clé de notre programme d'intégration régionale, ainsi qu'un moteur puissant pour notre croissance économique la réalisation des aspirations de l'Agenda 2063 et des objectifs de développement des Nations Unies à l'horizon 2030. Je suis heureux de constater que la plupart, sinon la totalité de nos États membres, ont adopté et mis en œuvre la stratégie industrielle du commissaire et ses plans d'action au niveau national. Nos efforts collectifs sont encore nécessaires dans divers secteurs tels que le secteur pharmaceutique et le développement minier. À cet égard, le secrétariat du commissaire, en collaboration avec les partenaires du développement, a continué à fournir une assistance technique à l'industrie pharmaceutique, des efforts entrepris pour élaborer une politique de valorisation des minéraux dans la région Comessa, des progrès sont également réalisés dans l'amélioration de la connectivité par le réseau routier maritime et aérien grâce à l'harmonisation de diverses politiques, règles et réglementations dans le cadre de l'accord tripartite Comessa, EAC et SADEC. Vos Excellences, Mesdames, Messieurs, Distingués, Délégués, le thème du débat aujourd'hui est « Accélérons l'intégration régionale par le développement des chaînes de valeur régionales dans le domaine de l'agriculture résiliente au climat, l'exploitation minière et du tourisme. » Dans notre région, le tout-puissant a mis à la disposition de nos pays son dont nous avons besoin pour nous développer. Comme d'ailleurs l'ensemble du continent africain, 
notre région est dotée d'énormes superficies de terres arables dont moins de la moitié fait objet d'une agriculture productive. Nous devons fournir notre leadership et les programmes d'appui nécessaires à la promotion des chaînes de valeur régionales, au développement et à la diversification de l'agro-industrie et la valorisation de nos ressources naturelles. Le commissaire met actuellement en œuvre des programmes dont l'objectif principal est de promouvoir le développement de la chaîne de valeur régionale en reliant les petites et les grandes entreprises dans plusieurs de nos États membres. Comme nous continuons à être guidés par le plan stratégique à moyen terme 2021-2025, le commerce a poursuit son acheminement vers la réalisation d'un marché commun. En étant élément constitutif de la communauté économique africaine dans l'esprit de l'agenda 2063. Par conséquent, le commerce ne se contente pas seulement de promouvoir le commerce régional, mais joue également un rôle important dans la promotion de la facilitation du commerce interrégional et continental dans le cadre de la tripartite de la zone de libre-échange continentale africaine et des plateformes intercommunautaires économiques et régionales. Je suis ravi de constater que la Corse sur la zone de libre-échange tripartite est entrée en vigueur après l'obtention de nombreux, de, du nombre requis de ratification. Mettons en commun nos ressources pour réaliser les objectifs de la Corse tripartite, à savoir l'intégration de nos marchés, le développement de chaînes de valeur régionales et l'amélioration de la connectivité de nos infrastructures. Je voudrais donc exhorter les États membres qui n'ont pas encore ratifié la zone de libre-échange tripartite à le faire, afin de servir de socle à l'actualisation de l'intégration continentale et la réalisation de la ZRECAF, un marché vaste de 1,4 milliard de consommateurs. Excellences, Madame, Mesdames, Messieurs, comme vous le savez sans doute, le commissaire est l'une des communautés économiques régionales qui a mis en place avec succès des institutions et des programmes spécialisés qui soutiennent des différentes facettes d'intégration économique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la région commissaire. Permettez-moi d'appeler les différentes institutions à continuer à jouer efficacement leurs rôles respectifs afin de contribuer à la réalisation de tous les avantages de l'intégration. Le secrétariat du commerce travaille à l'élaboration d'une stratégie globale de mobilisation des ressources afin de progresser vers l'autosuffisance et la durabilité. Dans cette stratégie, L'opérationnalisation et la mise en œuvre du prélèvement communautaire est un aspect clé parmi les diverses initiatives de soutien et la mobilisation des ressources. Cette mesure est en parfaite adéquation avec le prélèvement de l'Union africaine et permettra aux États membres de prendre en charge l'intégralité du financement de notre programme d'intégration. Par conséquent, avec votre soutien, notre organisation doit sérieusement envisager d'autres moyens de financer nos institutions et nos programmes. Au nom du gouvernement du Burundi, je m'engage à soutenir le secrétariat du commerce, dirigé par Madame la secrétaire générale, dans ses efforts pour trouver d'autres moyens de mobiliser les ressources nationales afin de mettre en œuvre les programmes d'intégration régionale du commerce. Pour ma part, je tiens à assuré de mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec vous dans l'accomplissement du mandat qui m'est confié et de ma ferme volonté de travailler pour l'amélioration du niveau de vie des populations de notre communauté à travers une compétitivité accrue, le commerce et la promotion des investissements. Pour terminer, permettez-moi d'accepter au nom du gouvernement du Burundi la présidence de la conférence du commissaire et 
de tous les organes respectifs de notre organisation. En guise d'engagement à accélérer l'intégration, en guise d'engagement à accélérer l'intégration et relever le défi lié à la libre circulation des biens et des personnes, à partir d'aujourd'hui, le Burundi exemptera le visa court séjour à tous les pays membres de Comesa. Excellences, Mesdames, Messieurs, Distingués Invités, I ensure you of my unfailing support and the commitment as well the support of the ministries, departments and agencies of the Burundian government. You, can't, you can account on us to lead our joint organization in the coming year. Once again, I sincerely thank your excellencies, the outgoing bureau for your invaluable contribution. I look forward to your continued support during my leadership so that it may be successful for the well-being of our respective people. Together, everything is possible. Je vous remercie. Asante Nisan.